Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos começar a conversar sobre a embriogênese, falando primeiramente sobre noções de como ocorre a variabilidade genética no processo de geração de gametas e também iremos começar a conversar então sobre a gametogênese. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. A forma como os seres humanos se reproduzem é através da reprodução sexuada que ocorre em organismos pluricelulares, graças à presença de células altamente especializadas a esta função de reprodução, que são as células germinais, que estarão localizadas no interno de estruturas conhecidas como gônadas. E a produção dos gametas, que são haploides, irá ocorrer através da meiose. Através da fecundação, o gameta feminino e o masculino irão se unir para gerar uma célula denominada zigoto, que é uma célula totipotente capaz de se diferenciar em todas as células que vão compor o nosso corpo, além de tecidos extraembrionários, como por exemplo a placenta. Essa célula é diploide, pois é a união de dois gametas haploides. Após essa união, ou melhor dizendo, após a fecundação do gameta masculino no gameta feminino, o zigoto formado começa uma série de mitoses que continuam por toda a vida do indivíduo, que vai permitir a homeostase tecidual dos tecidos que vão se formar. A mitose é quando uma célula diploide, ou seja, dois Ns, que possui um corredor cromossômico do pai e o outro da mãe, vai duplicar esse material genético durante a fase S da, do ciclo celular da mitose e assim depois irá realizar uma separação das cromátides irmãs que são idênticas entre si derivantes da duplicação do DNA. Dessa forma irá se formar duas células filhas com DNA idêntico entre si e o DNA também idêntico à célula mãe. Já a meiose irá gerar quatro células filhas com DNA diferente entre si por causa de dois fenômenos. O primeiro é o crossing over, que ocorre na prófase da primeira divisão meiótica. O crossing over é um rearranjamento de porções de material genético semelhante entre si. Ou seja, o, o crossing over vai ocorrer entre alelos, que vão se rearranjar nos corredores cromossômicos, aumentando assim a variabilidade genética. O segundo mecanismo é a segregação casual das cromátides irmãs que irão para as células filhas. O processo irá ocorrer, esse processo de rearranjamento casual irá ocorrer na segunda metáfase da meiose, aumentando o embaralhamento genético e aumentando de consequência a variabilidade genética. A gametogênese é o processo de produção e maturação dos gametas. Estas células especializadas são diferentes nos homens e nas mulheres, tanto pela sua morfologia quanto pelo processo de formação. Enquanto nos homens o processo busca produzir a maior quantidade de gametas possíveis, para as mulheres o processo busca obter de uma única ovogônia uma única célula-ovo, que deve conter todos os nutrientes e materiais necessários para a formação do zigoto para depois das primeiras mitoses e para a sobrevivência desse embrião por cerca de uma semana nas vias sexuais femininas, até o momento que ocorra o implante desse embrião no útero. Caso de uma única ovogônia se gerasse quatro células ovo maduras, os nutrientes teriam que ser divididos, gerando células incapazes de sobreviver até o implante. O tempismo da gametogênese também é diferente em homens e mulheres. Nos homens, o processo de produção de gametas começa na puberdade e não irá parar tecnicamente até o momento da morte do homem. Enquanto nas mulheres, irá ocorrer uma primeira fase da ovogênese na vida intrauterina dessas mulheres, onde as ovogônias vão permanecer na primeira prófase meiótica. E o processo só volta a prosseguir na puberdade, onde desse momento até a menopausa, as gônadas femininas irão produzir cerca de 500 óvulos. Após esse processo, termina a capacidade da mulher de produzir gametas e ela deixará de ser fértil. É isso aí, aulinha sobre noções da gametogênese. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo. Nesse canal, eu quero falar tudo sobre medicina. Fui!